রিভাইভার ইমান করছে পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো আমরা আছি এর চোদ্দতম খণ্ডে উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফা বিন্দ কিন্তু দুর্ভাগ্য দুনিয়াবাসীর খলিফা এরা সেদিনের পর পৃথিবীর নেতৃত্বের মর্যাদা মন্ডিত আসনে এমন সব লোক জেকে বসেন এই জন্য কোনো প্রকৃত প্রস্তুতি তারা গ্রহণ করেনি খলিফা এরা সেদিনের ন্যায় আপন এবং স্বয়ং আপন যুগে অনেক মুসলমানদের মতো তারা উচ্চতর ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেনি তাদের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চরিত্রের মান এতটা সমন্বিত ছিল না যা মুসলিম মিল্লাতের একজন নেতার মর্যাদার উপযোগী তাদের মস্তিষ্ক ও স্বভাব প্রকৃতি আরবের প্রাচীন প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি তাদের মধ্যে না জিহাদের রুহ ছিল আর না ছিল ইস্তিহাতের শক্তি যা দুনিয়ার ইমামাত ও বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য খলিফা এর আসে দিন হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ব্যতীত উমাইয়া এবং আব্বাসি খলিফাদের সকল অবস্থা ছিল এরূপই রাজতন্ত্রের প্রভাব ও পরিণতি এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের লৌহ প্রকারে অনেক ফাঁক ফোকর দেখা দেয় ফলে উপর্যুপরি নানাবিধ ফেতা এবং মুসিবত দেখা দেয় যেগুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো ধর্ম এবং রাজনীতির বিভাজন ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে কার্যত বিভাজন দেখা দেয় কেননা পরবর্তী শাসকগণ জ্ঞানে গরিমা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এতটুকু যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না যে তাদের ওলামাই কেরাম এবং নিন্দা লোকেদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না তারা হুকুমত এবং রাষ্ট্রনীতিকে নিজেদের হাতে রাখেন এবং যখন তারা চেয়েছেন কিংবা যখন পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবি দেখা দিয়েছে কেবল তখনই পরামর্শদাতা এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে তারা ওলামাই কেরাম এবং দিনদা লোকেদের সাহায্য নিয়েছেন এবং যতটুকু তারা চেয়েছেন কবুল করেছেন এবং যখন চেয়েছেন তাদের পরামর্শ পাশে রেখে দিয়েছেন সে মতে আমল করেননি এভাবে রাষ্ট্রনীতি ধর্মের খবরদারি ও তত্ত্বাবধায়ক থেকে মুক্ত হয়ে শেকলবিহীন হাতির ন্যায় লাগামহীন হয়ে পড়ে এরপর দিনদার এবং উলামা শ্রেণী হয় হুকুমতে বিরোধী হয়ে গেছেন কিংবা মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন আবার কেউ কেউ রাষ্ট্র এবং রাজনীতির ময়দান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিক বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ হয়ে চতুর্পার্শ্বের ঘটনাবলী থেকে চোখ বন্ধ করে ব্যক্তির সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজে আত্মবিনিয়োগ করেছেন কেউ কেউ নিজের পরিবেশের খারাপ দৃষ্টি আর্তনাদ করতেন আত্মসরে চিৎকার করতেন এবং এসবের উপর ধর্মীয় এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনা করতেন কিন্তু কি করবেন তারা ছিলেন অসহায় মজবুর কিন্তু কিছু করার উপায় তাদের ছিল না আবার কেউ কেউ কোন ধর্মীয় মুসলিহাতের খাতিরে বা ব্যক্তি স্বার্থে হুকুমতের সাথে সহযোগিতা করতেন এবং তাদের ব্যবস্থায় শরীর থেকে যতটুকু সম্ভব ইসলাহ ও সংশোধনের প্রয়াস পেতেন সে যাই হোক এভাবে কার্যত ধর্ম এবং রাজনীতি আলাদা হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে খোলাফায় রাশেদার আগে দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় আইন কানুন ও ব্যবস্থাপনার যে অবস্থা ছিল তারই একটি রং পয়দা হয়ে গেল ধর্ম দিন দিন শক্তিহীন প্রভাব শূন্য ও নিষ্প্রভ হয়ে চলল আর ওদিকে রাষ্ট্রনীতি হাত পা মেলতে শুরু করল ধর্মের লাগাম শিথিল এবং রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণহীন ও তার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকল সেই দিন থেকেই ওলামাই কেরাম এবং দিনদার লোক এবং দুনিয়া এবং জাগতিক বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা পরিষ্কার দুটো পৃথক সম্প্রদায় পরিণত হল এবং দুয়ের মাঝের ফাঁকে দিন দিন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকল এবং কোন কোন সময় তা বৈরিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হল রাষ্ট্র পরিচালকদের মধ্যে জাহিলিয়াতের প্রবণতা সৃষ্টি হুকুমতের সদস্যবৃন্দ এমনকি স্বয়ং খলিফা নিজ ধর্ম এবং নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ নমুনা ছিলেন না স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং মন মানসিকতার প্রভাব জাতীয় জীবনের উপর পড়ত এবং লোকে সাধারণত তাদের আচরাচরণ এবং প্রবণতার অন্ধ অনুকরণ করত ধর্মের খবরদারি ও দেখাশোনা খতম হয়ে গিয়েছিল তাদের জবাবদিহিতা উঠে গিয়েছিল আমর বিল মারুফ অনাহি আনিল মুঙ্কার তথা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধের প্রাধান্য খতম হয়ে গিয়েছিল কেননা এর পিছনে কোনো শক্তি কিংবা রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না এ ছিল কেবল হাতে গোনা এমন কতিপালকের স্বেচ্ছা প্রণোদিত আমল যাদের কাছ থেকে শক্তি ও অমান্য ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কাউকে শাস্তিদানের কোনো অধিকার ছিল না অথচ এর বিপরীতে লাগামহীন এবং মুক্ত জীবনের লোভনীয় হাতছান ছিল অনেক ফলে মুসলিম জনপদগুলোর ভিতরে জাহেলিয়াতের শ্বাস গ্রহণের অবাধ সুযোগ পায় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাথা তুলে দাঁড়ায় আরা মায়েস ভোগ বিলাস সমৃদ্ধি কামনা আনন্দ উপভোগের জীবন ব্যাপক হয়ে যায় খেলাধুলা ও ক্রীড়া কৌতুকের বাজার হয়ে যায় গরম এবং রমরমা বিলাস বাসন প্রবৃত্তি পূজায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভোগ লিপসা বৃদ্ধি পায় 
এই নৈতিক অধপতন ও ভোগবিলাসে মত্ত কোনো জাতির পক্ষে ইসলামের দাওয়াত তাবলিগের দায়িত্ব পালন আম্বি আলাহিমুসাল্লাত ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করা আল্লাহ তালা ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা তা কোয়া ও দিনদারিতাকে উৎসাহিত করা এবং লোকেদের জন্য উন্নততর চারিত্রিক নমুনা কায়েম করা সম্ভব নয় বরং এসব অবস্থায় জাতি তার নিজের অস্তিত্ব সম্মান এবং আজাদি বজায় রাখার শক্তিও খুঁয়ে বসে পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি তুমি কখনো আল্লাহ রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না সুরা আহজাব বাষট্টি ইসলামের অপ্রতিনিধিত্ব অল্প দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব লোক নিজেদের আমল আখলাক পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় দিতে ইসলামের সরকারি রাষ্ট্রনীতি এবং সামরিক আইন কানুন এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষামালায় খুব কমই প্রতিনিধিত্ব করত এভাবে অমুসলিমদের দিল থেকে ইসলামের পয়গামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং তার প্রভাব চলে যেতে লাগলো এবং ওদের প্রতি তাদের আস্থার ভাটা পড়ল জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায় দ্যাট দ্য ডিক্লাইন অফ ইসলাম বিজ্ঞান হোয়েন দ্য পিপল স্টার্টেড টু লুজ ফেইথ ইন দ্য সিনসিয়রিটি অফ ইটস রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ ইসলামের পতন সেদিন থেকে শুরু হল যেদিন মানুষ ওই সমস্ত লোকের সততার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো যারা নতুন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিল দার্শনিক জটিলতা নিয়ে মেদ থাকা সেই পতন যুগে মুসলিম পণ্ডিত এবং চিন্তানায়কগণ যে পরিমাণ অধিবিদ্যা মেটাফিজিক্স এবং গ্রিক ধর্মতত্ত্ব থিওলজি নিয়ে মনোযোগ দেন সেই পরিমাণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ন্যাচারাল সায়েন্স কার্যকর ফলপ্রুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে নজর দেননি অথচ এই গ্রিক দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব গ্রিকদের দেবমালা বা প্রতিমা মিথোলজি ছাড়া কিছুই ছিল না যাকে তারা নিজেদের চাতুর্য রূপে দার্শনিক সুরভ শব্দ সমষ্টি এবং পরিভাষার আড়ালে একটি যুক্তিশাস্ত্রের পোশাকে পেশ করেছিল তা শ্রেফ কতিপয় অলিক কল্পনার সমষ্টি ও শব্দ সমষ্টির এমন এক ইন্দ্রজাল যার পিছনে কোনো বাস্তবতা ও মৌলিকত্ব ছিল না আল্লাহ তালা আপন অনুগ্রহ ও করুণায় মুসলিমদেরকে এই অহতুক এবং অর্থহীন বিষয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নাবুয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর জাত এবং সিফাত তথা সত্তা এবং গুণাবলী সেই নিশ্চিত এবং অকাট্য জ্ঞান দান করেছিলেন যার বর্তমানে সেই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং আল্লাহর জাত ও সিফাত সম্পর্কে সেই রাসায়নিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ যা ওই সেই দর্শন বা বাণীর পদ্ধতি আদৌ প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে দার্শনিক এবং কালাম শাস্ত্রবিদগণ এই মহা নিয়ামতের কদর না করে সেই সব আলোচনায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত সেই সব আলোচনা সমালোচনার অর্থহীন কাজে দুনিয়া এবং আখিরাতের যেগুলোর কোনো লাভই নেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের সর্বোত্তম যোগ্যতা মেধার অবচয় করেন এই মগ্নতা তাদেরকে সেই সব জ্ঞান বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে মনোযোগ দেবার সুযোগ দেয়নি যা তাদের জন্য বিশ্ব জগতের সমূহ প্রাকৃতিক শক্তিকে বসীভূত এবং অধীনস্থ করে দিত এরপর এসব শক্তিকে ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কল্যাণকর উপাদানে অনুগত এবং সেবক বানিয়ে ইসলামের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক একত্রত্র শাসনকে তামাম পৃথিবীর উপর কায়েম করে দিতে সমর্থ হতো ঠিক তেমনই তারা নিউ প্লেটনিক দর্শন তথা অধিবিদ্যার আলোচনা সমালোচনা ও ওয়াহদাতুল অজুদ মতবাদ নিয়েও প্রয়োজন অতিরিক্ত সময় এবং শক্তি ব্যয় করে শিরক ও বিদা এই পতন যুগে মুসলিমদের মধ্যে শিরক মূর্খতা প্রাচীন সব জাহালিয়া জাতিগোষ্ঠীর আকিদা বিশ্বাস ধ্যান ধারণা গোমরাহি ও পথভ্রষ্টার অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে এবং মুসলিম জীবনেও তাদের মেজাজে এমন সব বিদাত স্থান করে নেয় যেগুলো ধর্মীয় জীবনে একটি বিরাট স্থান দখল করে নাই এবং মুসলিমদেরকে বিশুদ্ধ দিন এবং দুনিয়ার সাফল্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় প্রকাশ করতে থাকে যে দুনিয়ায় অপর অপর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানদের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাই দিনের বদৌলতেই এই ইসলামের কারণেই যা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এটা আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম সোরা ফুসিলাত বিরাশি সোরা নামল অষ্টাশি এটা প্রজ্ঞাময় ও সমহিমায় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত অনন্তর যখন এর মধ্যে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সকপল কল্পিত আমল এবং রসমের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং আল্লাহ না করুন তা তার মৌলিকত্ব খুঁয়ে বসবে তখন দুনিয়া এবং আখিরাতের সৌভাগ্যের গ্যারান্টি আর অবশিষ্ট থাকবে না এবং সে এই যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে যে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি তার সামনে মাথা নত করবে এবং মানুষের দিল সে জয় করবে দাওয়াত এবং তার দিদের অব্যাহত ধারা প্রকাশ থাকে যে আসল দিন কিন্তু এই গোটা মুদ্রতে সর্বপ্রকার পরিবর্তন এবং বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদই থাকে মুসলিমরা ঠিক রাস্তায় থেকে 
যেখানে সেখানে সরে এসেছিল কিংবা বিপদগামী হয়ে পড়েছিল কোরআন এবং সুন্দার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ত দিন ও শরিয়া মুসলিমদের ভুলের ক্ষেত্রে কখনো সঙ্গ দেয়নি বরং এসবের অধ্যায়ন থেকে গায়েব ইসলামী তথা অন ইসলামিক পরিবেশ শিখ মুক্ত এবং বিদাত সর্বোচ্চ কার্যকলাপ রসম জাহেলিয়াতের আমল আখলাক এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধে অধিকত আমির ওমারা শ্রেণী ও রাজা বাদশাহের ভোগ বিলাস ও জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং জিহাদি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো এরই ফলে ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগে ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণে এমন সব উন্নত মনোবল সম্পন্ন ও অটুত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ জন্ম নিতে থাকেন যারাই উম্মার মধ্যে আম্বিয়ায় কিরামের প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন মুসলমানদের মুর্দাহ দেহে জিহাদি রুহের সঞ্চার করেছেন বছরের পর বছর ধরে জড় ও নির্জীব সমতলে গতি এবং তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন মাসলা মাসাইল ও বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা চেতনা জীবন্ত করেছেন এবং মুস্তাহিদ সুলভ যোগ্যতা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে নবতর ইসলামী রুহ ও মানসিক জাগরণ সৃষ্টি করেছেন পর্যবেক্ষণ সুলভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন ঐতিহাসিকের চোখে জিহাদ ও তাজদিদের ইতিহাসের কোন শূন্যতা বা বিরতি দৃষ্টিগোচর হয় না সংস্কারের জ্বলন্ত মশাল ও প্রদীপ অব্যাহত পন্থায় একের পর এক অন্যের আলো জেলে দিয়েছেন এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ও সে আলো নিঘে দিতে পারেনি এরই সাথে যখন ইসলাম কিংবা মুসলিম বিশ্বের সামনে নতুন কোনো বিপদে সে দেখা দিয়েছে যখন কোনো মর্দে মুজাহিদ ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কেবল সেই বিপদকে দূর করেছেন তাই নয় বরং মুসলিম বিশ্বে এক নতুন রুহ এবং নতুন জীবন সঞ্চার করেছেন সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গি সুলতান সালাহদ্দিন আইয়ুবের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এর উজ্জ্বল উদাহরণ ক্রুসেড এবং জঙ্গি খানদান খ্রিস্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের উপর ক্ষুব্ধ ছিল মুসলমানরা তারা গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর দখল জমিয়ে রেখেছিল এবং তাদের সমস্ত পবিত্র স্থান নিয়ে মুসলমানদের দখলে ছিল কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে এবং প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর উপর তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের দারুণ তাদের আক্রমণ পরিচালনার সাহস হতো না হিজি পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ এগারোশো শতাব্দীর শেষে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে ইউরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা সিরিয়া ফিলিস্তিন অভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাদের সেনাবাহিনী বন্যা ও তুফান বেগে ছড়িয়ে পড়ে চারশো বিরানব্বই হিজরি এগারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ ক্রুসেডেরা জেরুজালেমের বাইতুল মাগদিস জয় করে নেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের এক বিরাট অংশ তাদের দখলে চলে যায় বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডি লেনপুল বলেন দ্য ক্রুসেডার স্পেন্ট্রেট লাইক এ ওয়েজ বিটুইন দ্য ওল্ড উড and the new and for a while seemed to clever the trunk of Muhammad empire into the splinters crusader ra e sob desh emon shohoje dhuke porchilo jeno purono kather bhitore khub shohojei perek dhukano hoy sholpo shomoyer jeno erup mone hocchilo je tara islam rupi bikkher mul kando upre phele ta dhurito tuler moto uriye dibe crusader ra baitul muqaddas e probesher shomoy bijoyer neshay unmoto hoye অসহায় মুসলিমদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তা উল্লেখ্য একজন দায়িত্বশীল খ্রিস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন সো টেরব ইট ইজ সেদ ওয়াজ দ্য খার্নেস উইল ফলো দ্যাট ওয়াজ দ্য হর্সেস অফ দ্য ক্রুসেডার হু রোড আপ টু দ্য মস্ক অফ ওমার হোয়ার নিজ ডিপ ইন দ্য স্ট্রিম অফ ব্লাড ইন ফ্যান্ড ওয়ার সিজড বাই দ্য ফিট অ্যান্ড ড্যাশ এগেনস্ট দ্য ওয়াল অফ রিল্ড ওভার দ্য ব্যাটলমেন্ট ওয়াইল দ্য জিউ ওয়ার অল বার্ন্ট এ লাইভ ইন দিয়ার সিনাগস বাইতুল মুকাদ্দাসে বিজয় বেশে প্রবেশের পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে পাইকারি হত্যা চালিয়েছিল যে সব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে ওমর রাদিয়াল্লাহ তাল আনহতে গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল বাচ্চা শিশুদের ঠ্যাং ধরে দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় মারা অথবা প্রাচীরের উপর থেকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হয় অন্যদিকে ইহুদিদেরকে তাদের স্নাগের মধ্যেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ সংকেত খ্রিস্টানদের দুঃসাহস এবং ধীরতা এরপর থেকে এতখানি বেড়ে যায় যে কিরকের শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মোয়াজাম ও মদিনা মুনাওয়ারার উপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে বেশি নাজুক মুহূর্ত ও বিপর্যয় আর কোনো সময় আসেনি ঠিক এমনই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দ্বিধাদন্ধ এবং বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জেতিস্কের আবির্ভাব ঘটে যেখানে আদৌ আলোর ক্ষীণরেখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না সেখান থেকে এমন এক নতুন শক্তির অদ্ভুতধয় হয় যার কল্পনা কারোর মনে ঠায়ও পায়নি আর সেটা ছিল মাওসিলের জঙ্গি খানদানে দুজন সদস্য ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি এবং তদীয় পুত্র নুরুদ্দিন জঙ্গি 
তারা ক্রুসেডারদের উপর্যুপুরি পরাজয় বারণে বাধ্য করেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতি রেখে যার বিজয় সুলতান সালাহউদ্দিনের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল ফিলিস্তিনের প্রায় গোটাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন নুরউদ্দিন জেঙ্গি তার আত্মিক সৌজন্য জুহদ ও আল্লাহ ভীতি উত্তম ব্যবস্থাপনা ন্যায় বিচার বিশ্বস্ততা বিনয় নম্রতা জিহাদি অনুপ্রেরণা এবং ইমান ও ইয়াকিনের দিক দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু আসির জাজারি তাদীয় তারিখুল কামিল নামক গ্রন্থে বলেন আমি বিগত সুলতানদের জীবন এবং সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছি খুলাফায় রাশেদিন ও ওমর ইবদুল আব্দুল আজিজের পর নুরুদ্দিন জঙ্গির চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং তার চেয়ে অধিক ন্যায় বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি সালাহউদ্দিনের নেতৃত্ব নুরুদ্দিনের পর তারই হাতে গড়া এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান সালাহউদ্দিন খ্রিস্টান জগতের মোকাবেলায় মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অবশেষে বিভিন্ন যুদ্ধের পর তিনি হিত্তিন ফিলিস্তিনের প্রান্তরে চোদ্দ রবিউল আউ্বাল পাঁচশো তিরাশি হিস্ট্রির চৌঠা জুলাই এগারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাজয় করেন যে তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং তাদের ভাগ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা তিনি শুনিয়ে দেন লেপনু নিম্নোক্ত ভাষায় ছবি এঁকেছেন এ সিঙ্গেল স্যারা সিনস ওয়াজ সিন রাগিং সাম থ্রোস্টিক ক্রিশিয়ানস হি হ্যাড টেকেন প্রিজনার্স অ্যান্ড টাই টুগেদার উইথ রোপস that they lay in heap like stone up to stones whilst multiple head strewed the ground like a plentiful crop of maize ek ek jon muslim shoinik 30 joner moto christian shonner platoon jader ke she shohoste bondi korechilo tabu dori de bedhe niye jacchilo nihoto crusader der lash ebong tader kortito hat pa emon bhabe istupakare porechilo jemon bhabe pathorer por pathor istupakare pore thake কর্তিত এবং খণ্ড বিখণ্ড লাশ এরু বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়েছিল যেভাবে তরমুজ খেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে যুদ্ধের এই রক্তাক্ত ময়দানে তিরিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে দীর্ঘদিন যাবত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল হিত্তিন যুদ্ধে বিজয়ের পর সুলতান সালাহউদ্দিন সাতাশে রজব হিজরি পাঁচশো তিরাশি এগারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দ বাইতুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন যা সুদীর্ঘ নব্বই বছর যাবৎ মুসলিমদের হৃদয় এবং মনকে অস্থির করে রেখেছিল সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সাথী কাজী বাহাউদ্দিন সাদ্দাত বলেন এ ছিল এক বিরাট বিজয় এই পবিত্র মুহূর্তে বাইতুল মোকাদ্দাসে আলিম ওলামা কামিল ফাজিল এবং মুসাফির পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে লোকেরা যখন জানতে পারল যে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলিমরা জয় করে ফেলেছে তখন মিশর এবং সিরিয়া থেকে ওলামায় কেরাম দলে দলে বাইতুল মোকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন চতুর দিক থেকে দোয়া এবং তাকবীরের তাহলিল ধ্বনিত হচ্ছিল নব্বই বছর পর বাইতুল মোকাদ্দাসের জুমা আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং কোব্বাত সাখারার উপর যে ক্রস কাষ্ট স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলা হয় এক আশ্চর্য দৃশ্য ইসলামের বিজয় এবং আল্লাহর সাহায্য খোলা চোখের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সুলতান সালাহউদ্দিন প্রদর্শিত সময়কে সদা সয়াত উদারতা মহত্ব এবং ইসলামী আখলাকের চরিত্রের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ইফ দ্য টেকিং অফ জেরুজালেম ওয়াজ দ্য অনলি ফ্যাক্ট নোন অ্যাবাউট সালাহদিন ইট ওয়াজ অ্যান অফ টু প্রুভ হিম দ্য মোস্ট চিভারলেস অ্যান্ড গ্রেট হার্টেড কনকিউর অফ হিজ ওন অ্যান্ড পার হ্যাপস অফ এনি এইজ সালাহউদ্দিন সমস্ত গুণের ভিতর এই একটি গুণের কথা যদি দুনিয়া জানত যদি জানতে পারত তিনি কিভাবে জেরুজালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত যে সুলতান সালাহউদ্দিন কেবল তার যুগে নন বরং সর্বযুগের সর্বপেক্ষা উন্নত মনোবল সম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব এবং ঔদার্যের জীবন প্রতীক ছিলেন মুসলিমদের হাতে বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তিন রণক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের অবমাননকার পরাজয়ের পর ইউরোপে পুনরায় ক্রোধ এবং জিঘাঞ্চার আগুন দাও দাও করে জ্বলে ওঠে সমগ্র ইউরোপ সিরিয়া শামের মতো ছোট্ট দেশটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের সকলের মোকাবেলায় ছিলেন একাকি সালাহউদ্দিন তার আত্মীয় বান্ধব কথিপয় মিত্র যারা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খ্রিস্টান শক্তিকে প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর এগারোশো বিরানব্বই হিজরির রামলা নামক স্থানে ক্লান্ত এবং অবসন্ন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের বিজিত শহর এবং দুর্গগুলো আগের মতো মুসলিমদের হাতে থাকে সমুদ্র উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে ছিল বাদ বাকি গোটা দেশই ছিল সুলতান সালাহউদ্দিনের অধিকারে সুলতান সালাহউদ্দিন যে দায়িত্ব এবং খেদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কি আল্লাহ তালা যে কর্মভার তার কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেন তার হাতে পূর্ণতা লাভ করেছিল লেনপুল বলেন দ্য হোলি ওয়ার ওয়াজ ওভার দ্য ফাইভ ইয়ার্স কন্টেস্ট এন্ড 
before the great victory of Hittin in July 1187. Not an inch of Palestine, west of Jordan was in the Muslim hands. After the peace of Ramla in September 1192, the whole land was there except an Arab strip of coast from Tyre of Jaffa. Saladin had no cause to ashamed of treaty. Pas Boshore Obbahoto Roktaruktir Bor Obosheshe Pobitro Judto, Sheshholo. Agrosho Shatashi Krishna of the July Mashi Hitine, Muslim the Bijoy Age, Jordan Nodir Poshime, Tadir Utikare Ek in Jajal Gelchilona. Agrosho Brano by Krishna of the September, Jokon Ramlar Shunti Stapitohoi, Tokon Shur Take Shurukore, Jaffa Porjunto, Shumrupokul Alakar Ek Jilte Bukondo Chara, Gota Deshta, Muslim the Rotikar Jolegalo. Asian this Tamone Daron Salahudine to Logito Hor Projon Chilona. Sultan Salahuddin, Sharbutum Shankotonic Jogota, Netsito Shilo Boshter of the Karichilan, Tinikable Sifa Salad among Bijoy Chilena, Bonong John of Prioneta, Chocolate Gatsi Grunjo Gosipahio Chilan, Quack Shot up Dir Por, be keep the Bung Bishostro Islami Rajo, Shokti, among Nanabe Pipokto, Porsche Parbiroti Muslim Jati Gushti, and Gotugulo Ketin, Jihad Potakatole Shamabet Koran, Shudir Kokal Porta, Netrit, the Muslim Bisho Ecti Shangurito. Shustring call Antorik Puno Juto Kore, Jarlok Kuchilo, Islam Hepajot, Jihad Visabili Lachara Arki Chuinoi Lenpul Jota Jotoli Kitchen. All the strength of Christiandom concentrated in the Third Crusade had not shaken Saladin's power. His soldiers may have marmated all their long month of hurt and perilous service year after year. But they never refused to come to his summon and lay down their lives in his cause. Titio Crusade Jute, Christian Jogote, Milit Shukti, Muslim Der Mokabala Avotir Nahoi. Kinto Salahuddin Shukti, Tara Atu to Kuchir Dorate Parani. Salahuddin Shonora, Masher Por Mash, Kotor Porisuro, Evang Botsur Airport, Botsur, Bipot Shankul Kedmot and his new Jito Takar Poru, Clan Tiabung Avisha the Bingapur Chilo Bote. কিন্তু তাদের মুখে অভিযোগের লেশ মাত্র ছিল না তলব মাত্রই হাজির হতো এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কুরবানি দিত তারা কখনো পিছপা হয়নি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন কুর্দস তুর্কমেন আরবস ইজিপশিয়ান দে ওয়ার অল মুসলিমস এন্ড হিজ সার্ভেন্টস হোয়েন হি কল ইন স্পাইট অফ দ্য ডিফারেন্সেস অফ রেস देयर ন্যাশনাল জেলেসিস এন্ড দ্য ট্রাইবাল প্রাইড he had kept them together as one host, not without a difficulty, and twice and thrice a critical webs. Kurd, Turkmen, Arab, Mishoryo, Shakal Muslimani Silo Sultaner Khadem. Talob Matru Itara, Khademir Muto Sultaner Khedmote Shahajir Hoto. Kekun Bongsher, Kekun Jati Shedikatara Loko Chilona. Borno, Gutro, Bupirut Toshoto, Sultan Ke. এমন একটি অখণ্ড এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে গোটা বাহিনী যেন এক আত্মীয় লীন হয়ে গিয়েছিল মনে হতো সবাই যেন এক জাতি গোষ্ঠীর সদস্য সালাহউদ্দিনের পরে 599 হিজরি 27 সফর 4 মার্চ 1199 খ্রিস্টাব্দে ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে সালাহউদ্দিনের জিহাদী প্রয়াস এবং তার সময় উপযোগী নেতৃত্ব মুসলিম জাহানকে কুরুসেদাদের গোলামীর ভয়াবহতা থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য নিরাপদ করে দেয় Muslim Jahanir Bhagakash Purishkar Hojai, Crusader Kintu, Eshab Judoteke, Tiki Fida Lote, Tara Nijader among Muslim Jahan Durbotaglo, Odhayonebo, Ovikotar Nirike, Porjelosuna Korapor, Notun Crusader Jute, Jarporino, the Unovich Shot of the Teshe de Hadai, Stuti de Mognohe Pore, Kintu Muslim Jahanir Por, Punore, Alushev and Gafilot in Hutrepe Boshe, Parsparic Onuko, Ebong Hanahani, Punore, Mata Jara de Ote, Salahudine Por, Muslim Jahan Punore. এরকম অকৃত্রিম নেতা এবং পথ প্রদর্শক পায়নি যিনি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য অস্থির হয়েছেন যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য জিহাদ কি সাবিলিল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যিনি মুসলিম জাহানের এতটা আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করেছেন আর মুসলিম বিশ্বের নারীর সঙ্গে যিনি এতটা সম্পর্কিত ছিলেন যতটা ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন ফলে মুসলিম জাহান আরেকবার স্বার্থপর গৃহযুদ্ধ এবং চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পতন এবং দুর্যোগের ঘন ঘটাই ছেয়ে যায় জাহেলিয়াতের জন্য প্রতিবন্ধকতা কিন্তু মুসলমান তার যাবতীয় খারাপি এবং ত্রুটি বিচ্যুতি এবং নিজেদের সর্বপ্রকার স্খলন সত্ত্ব সমকালীন সমস্ত জাহেলি জাতিগোষ্ঠীর মোকাবেলায় আম্বিয়া আলাইহিম আসসালাম প্রদর্শিত রাজপথের কাছাকাছি অবস্থান করছিল এবং তারা আল্লাহর অধিক আনুগত্য এবং বাধ্য ছিল তাদের অস্তিত্ব এবং তাদের ছিটেফোঁটা ক্ষমতা জাহেলিয়াতের বিস্তার এবং উন্নতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক এবং লৌহ প্রকার প্রমাণিত হচ্ছিল 
তারা নিজেদের যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও দুনিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল যাদের অপর অপর রাজশক্তি ভয় পেত এবং সদা সন্ত্রস্ত থাকত তাদের দৃষ্টিতেও মুসলিমরা বিরাট গুরুত্বের অধিকারী ছিল বাহ্যিক অবয়ব ধরা না পড়লেও বাইরের হুকুমতের কাছে তা অনুভূত না হলেও ভেতর থেকে এই শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলছিল এমনকি হিজরি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং নৈতিক দুর্বলতায় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং মুসলিম শক্তি সেই ভীতিকর ছায়া যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায় সাথে সাথে মুসলিমদের উপর বর্বর এবং অসভ্য জাতিগোষ্ঠী প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম দেশগুলো লাওয়ারিশ মালের মতো বিজয়ী শক্তিগুলোর হাতে ভাগ বন্টিত হতে থাকে তাতারি ফেতনা এসব বন্য এবং বর্বর আক্রমণের মধ্যে সবচাইতে বড় আক্রমণ ছিল তাতারিদের আক্রমণ যা পিপিলিকা এবং পতঙ্গের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র মুসলিম জাহান ছেয়ে ফেলে তাতারি আক্রমণ মুসলিম জাহানের জন্য ছিল এক মহা দুর্যোগ যার ফলে মুসলিম বিশ্বের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায় মুসলিমরা ছিল হত বিহব্বল এবং কিং কর্তব্য বিমূর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক ধরনের ত্রাস এবং নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল একবার তো প্রায় গোটা মুসলিম জাহানে বিশেষ করে প্রাচ্য ভূখণ্ড এই মর্ম বিদারক ফেতনার আওতায় চলে এসেছিল ঐতিহাসিক ইবনে আসির এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার মনের অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি তিনি বলেছেন এই যুগ এবং দুর্বিপাক এতটাই ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল যে কয়েক বছর যাবৎ আমি দোটানার মধ্যে ছিলাম এই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব কিনা এখনও যে করছি তাও বিরাট দ্বিধাধংদের সাথে করছি ইসলাম এবং মুসলিমদের মৃত্যু খবর শোনানো কারো পক্ষেই সহজ আর এতখানি বুকের পাটা কার আছে যে তাদের জিল্লতি এবং লাঞ্ছনার কাহিনী শোনাবে হাই আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম হাই আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে এত সত্য আমার কতক দোস্ত আমাকে এই ঘটনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করলেন এরপরও আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম কিন্তু আমি দেখলাম এটা না লেখার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই এ এমনই এক দুর্ঘটনা এ এমনই এক মুসিবত যে দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোনো নজির পাওয়া যাবে না এ ঘটনা সম্পর্কে গোটা মানব সমাজের সঙ্গে যদি কেউ দাবি করে যে আদম আলাহিউসালামের পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটু ঘটেনি তবে তা ভুল হবে না আর তা এজন্য যে ইতিহাসে এর সমপাল্লায় কোনো ঘটনার সন্ধান পাওয়াই যায় না দুনিয়া থেকে কেমত পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজ ভিন্ন কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে এসব বর্বর পশু কারুর প্রতি এতটুকু কৃপা দেখায়নি তারা নারী পুরুষ শিশু হত্যা করেছে মহিলাদের পেট চিড়েছে গর্বস্থ শিশুকে হত্যা করেছে লা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা ইল্লা হিলা আলিজুল অজিম এ দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাহী মহা প্লাবন আকারে এটা দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবী যেন ছেড়ে ফেলে পাঁচশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে এই বন্য এবং বর্বর তাতারিরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে বিজয় বেশে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্ব লন্ডভণ্ড করে দেয় ঐতিহাসিক ইবনে কাসির বাগদাদের ধ্বংস এবং তাতারিদের ব্যাপক গণহত্যা ও হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা লিখতে গিয়ে বলেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল চল্লিশ দিন পর তৎকালীন বিশ্বে গৌরবজ্জল এবং জমজমট এই শহরটি এমনভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যে মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল বাজার এবং পথঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ লাশের এক একটি স্তূপ ছোটখাটো একটি টিলার মতো মনে হচ্ছিল এসব লাশের উপর বৃষ্টিপাত হলে তা ফুলে আরও বিভৎস আকার ধারণ করে গোটা শহর ভর্তি কলিত লাশের গন্ধে এলাকার আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ে ফলে চতুর্দিকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল দূষিত আবহাওয়া ও মহামারীর কারণে আরও বহু লোক মারা যায় বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ মহামারী ও এই ধ্বংস তিনেরই রাজত্ব চলছিল মিশরীয় সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় তাতারিদের পরাজয় ইরাক এবং সিরিয়া দখলের পর তাতারিদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবে মিশরের দিকে ছিল আর মিশরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারিদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল মিশরের সুলতান আল মালিকুল মুজাফফার সাইফুদ্দিন কুতুজ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন এবার নির্ঘাত মিশরের পালা তাতারিরা যদি আগে ভাগেই তার উপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে অতএব মিশরের অভ্যন্তর থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সামে তাতারিদের উপর হামলা পরিচালনা করাটাকে তিনি সমচিন মনে করলেন অনন্তর পাঁচশো আটান্ন হিজরির পবিত্র মাহে রমজানের পঁচিশ তারিখে আইন জালুত নামক স্থানে তাতারিদের সঙ্গে মিশরে মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীতে এই যুদ্ধে তাতারিদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তারা পালাতে থাকে মিশরীয় ফৌজ পালায়নরত তাতারিদের পশ্চাৎবোধন করেন এবং ব্যাপক হারে তাদেরকে কচুকাটা করেন 
বিপুল সংখ্যক তাতাই মুসলিমদের হাতে বন্দীও হয় সাইফুদ্দিন কুতুজ এরপর মালিকুজ জাহির বাইবার্স কয়েকবার তাতারিদের উপর উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া এলাকা থেকে তাদেরকে উৎখাত এবং বহিষ্কার করেন এভাবে তাতারিদের পর্যায় অসম্ভব এই প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যাই পর্যবসিত হয় আর এখানে শেষ হচ্ছে পর্ব চোদ্দ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আপনাদের সাথে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাতু আর যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং লাইক বাটনটিতে ক্লিক করে দিন